Tama dan Jemima keluar dari restoran berdampingan, Jemima berkata kepada Tama. Tuan Renza, tolong tunggu sebentar, aku akan naik ke atas untuk mengambil sesuatu. Tama bertanya padanya, Nona Jemima, Anda membutuhkan bantuan saya dengan sesuatu? Tidak dibutuhkan. Jemima berkata dengan santai, ini hanya beberapa barang pribadi. Tolong tunggu aku di sini sebentar, dan aku akan segera turun. Tama mengangguk, oke. Okay. Jemima naik lift ke atas, setelah beberapa saat. Dia berjalan keluar dari lift sambil memegang kotak kardus. Tama mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata, Nona Jemima, biarkan saya mengambilkannya untuk Anda. Jemima mengangguk kecil, terima kasih, Tuan Renza. Tama mengambil kotak itu dan memeluknya, dan keluar dari villa bersamanya. Di halaman, Jemima berjalan lurus menuju Tesla model 3 versi normal. Sedan entry level termurah Tesla terlihat tidak pada tempatnya di halaman yang penuh dengan Rolls Royce dan Maybaches. Tama tidak menyangka bahwa dia akan mengendarai mobil listrik yang tidak mahal dari 2 miliar. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jemima juga melihat keterkejutan di mata Tama, dan berkata, Tuan Renza, mobil saya agak kasar, tolong jangan keberatan. Sama sekali tidak, Tama melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak sedikit khawatir tentang mobil. Jangan terlalu spesifik tentang itu. Jangankan mobil listrik dengan empat roda, bahkan jika itu adalah sepeda listrik dengan dua roda, saya baik-baik saja. Jemima mengangguk dan berkata dengan sedikit dingin. Bagus, tolong Pak Renza membantu saya. Taruh di bagasi. Oke, Tama langsung setuju, dan setelah meletakkan barang-barang di bagasi, dia membuka pintu kopilot dan duduk di dalamnya. Jemima sudah menunggu di kursi pengemudi saat ini. Setelah Tama masuk ke mobil, dia mengendarai Tesla langsung keluar dari villa. Saat dia berkendara di Shisun Road, dia bertanya pada Tama. Saya tidak tahu kemana Pak Renza ingin jalan-jalan di sore hari. Aku bisa pergi kemana saja. Tama tersenyum dan berkata, terserah Anda, Anda bisa membawa saya kemanapun pilihan Anda. Jemima mengangguk, melirik Tama, dan bertanya. Omong-omong, Tuan Renza, saya selalu ingin bertanya kepada Anda. Saya tidak tahu apakah itu nyaman. Tama bertanya sambil tersenyum. Apakah Nona Jemima ingin bertanya apakah saya masih lajang sekarang? Tidak. Jemima sedikit mengernyit dan berkata, aku hanya ingin bertanya pada Pak Renza. Jika Anda tahu alasan di balik seringnya menyebut angsa panggang di meja makan barusan. Apa artinya? Tama merasa Jemima sepertinya menyadarinya, jadi dia menggelengkan Aku hanya kepalanya. mengatakannya dengan santai, aku tidak tahu apa arti di baliknya. Dan saya ingin tahu apakah Nona Jemima bisa menjelaskannya. Jemima berkata ringan, ayahku dulu memiliki bawahan bernama Hedi. Kemudian, pria ini kawin lari dengan ibu tiri saya saat ini ke Amerika Serikat dan membuka toko angsa panggang di Indonesia Town. Masalah mereka berdua kawin lari selalu menjadi topik yang sangat sensitif bagi ayahku. Jadi angsa panggang adalah hal yang tabu baginya. Tama berkata ringan, Nona Jemima, dengan segala hormat. Ibu tirimu tidak terlihat seperti seseorang yang bisa menahan kesulitan. Memang. Jemima berkata, dia biasanya bahkan tidak repot-repot mencuci pakaian dalamnya sendiri. Dan memiliki beberapa pelayan yang menunggunya setiap hari setiap saat. Setelah berbicara, dia hanya bisa menghela nafas. Namun, itu adalah kepribadian yang dimanjakan, dan orang tidak bisa mengharapkannya. Untuk dapat mengikuti Hedi membuka toko angsa panggang selama beberapa tahun di Amerika Serikat. Tama berkata dengan santai, sepertinya dia dan Hedi memiliki cinta sejati. Jemima menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku tidak tahu. Setelah berbicara, dia melihat Tama lagi dan bertanya, Tuan Renza, Apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang hal-hal ini? Tama mengangkat bahu dan berkata, saya tahu Nyonya Leo kawin lari dengan seseorang sebelumnya. Anda seharusnya sudah mendengarnya di seluruh Hong Kong. 
dan banyak pengusaha besar akan membicarakannya sebagai gosip setelah makan malam. Tapi aku belum pernah mendengar apa yang dia lakukan di luar negeri setelah kawin lari dengan orang lain. Tama melihat bahwa Jemima bukanlah wanita biasa. Jadi dia tidak ingin membiarkannya menyadari motifnya yang sebenarnya. Lagi pula, bahkan guru baru-baru ini mengetahui tentang pembukaan toko angsa panggang oleh Hedi di Amerika Serikat. Dan kejadian ini belum dilaporkan kembali ke Hong Kong. Jika orang luar mengaku tahu, itu berarti mengakui bahwa dia dan Hedi memiliki hubungan. Jemima sedikit ragu. Dia selalu merasa bahwa Tama menyebut angsa panggang. Di meja makan sepertinya disengaja, tetapi ketika Tama mengatakan ini. Dia juga merasa bahwa tidak ada celah dalam logika. Bagaimanapun, identitas Tama adalah asisten tingkat tinggi dari isu shipping. Dan dia berasal dari daratan, jadi kecil kemungkinan dia tahu tentang Indonesian Town di Amerika Serikat. Jadi, dia meletakkan masalah itu di belakangnya dan berkata kepadanya. Tuan Renza, jika Anda tidak memiliki tempat yang ditentukan untuk pergi, maka kita akan pergi ke Sim Sasui dulu. Di mana saya dan teman sekelas saya mengadakan pertemuan. Penjualan amal, saya akan menjatuhkan barang-barang di mobil Tama di sana. mengangguk dan berkata, tidak masalah dengan itu. Sim Sasui adalah salah satu pusat komersial paling makmur di Hong Kong dan surga belanja. Menurut Jemima, dia dan teman-teman sekelasnya telah mengumpulkan dana. Untuk penjualan amal di area pusat jalan komersial Sim Sasui hari ini. Menurut pembagian kerja asli semua orang, dia akan kembali besok. Tapi dia dipanggil pulang dari sekolah oleh ayahnya pada siang hari. Dan dia setuju untuk membawa Tama berkeliling di sore hari. Jadi dia hanya membawa barang-barang yang telah dia persiapkan untuk penjualan amal bersamanya saat dia datang ke sini. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak tahu kemana harus membawa Tama. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dan sekolah. Selain melakukan amal, dia tidak memiliki kegiatan hiburan pada hari kerja. Jadi ayahnya memintanya untuk memberikan Tama sebuah perusahaan sebagai pemandu wisata. Jadi dia hanya menjalankan bisnisnya sendiri dan mengajak Tama. Tama datang dengan orang tuanya beberapa kali ketika dia masih muda. Dia merasa bahwa karena wilayah Hong Kong yang kecil. Ada banyak orang, dan mobil, dan sebagian besar jalan sempit dan sempit. Jadi dia tidak tertarik berkeliaran di Hong Kong. Jadi dia berencana untuk mengikuti Jemima dan berjalan-jalan untuk melihat secara umum. Jemima mengendarai mobilnya ke tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan di Sim Sasui. Dan kemudian turun dari mobil bersama Tama. Tama pergi ke bagian belakang mobil, membuka bagasi, dan membantu Jemima mengambil barang-barang pribadinya. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce culinan serba hitam diparkir di depan mobil Jemima Tesla. Jendela kabin diturunkan, dan seorang anak laki-laki dengan setelan jas dan sepatu kulit dengan rambut tersisir rapi berkata dengan terkejut. Jemima, bukankah kamu akan datang besok? Kenapa kamu di sini sekarang? Jemima sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Pihak lain tersenyum dan berkata, saya tidak mendengar bahwa Universitas Hong Kong Anda mengadakan penjualan amal. Jadi saya memikirkannya. Saya datang ke sini untuk mendukung Anda, saya mendengar bahwa Anda akan datang besok. Aku tidak ingin terlalu disengaja, jadi aku datang lebih awal hari ini, aku tidak berharap kamu akan lebih awal juga, itu sangat menentukan. Jemima bertanya lagi, bagaimana kamu tahu aku akan datang besok? Pemuda yang dikenal sebagai Heri Surya tersenyum dan berkata, Saya kebetulan lewat di sini pada siang hari dan melihat lencana sekolah dan sukarelawan universitas Anda. Jadi saya pergi untuk bertanya, dan saya menemukan bahwa itu adalah penjualan amal yang diselenggarakan oleh Anda. Jadi saya bertanya, Kapan kamu datang? Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda akan datang besok. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.